ಅಡಿಯಣ ಗಾಲಿನ ನೀಲ ಕುಆಶಾ ದೀಪ ಕುಡೈ ಅಮರುಡೈನ ಮಹಾನೀತ ಯದನ ಆಶಯ ಸಾಧ ಕುಡೈ ಅಡುಗುನ ಬಡಿಯಣ ಗಾಲಿನ ನೀಲ ಕುಆಶಾ ದೀಪ ಕುಡೈ ಅಮರುಡೈನ ಮಹಾನೀತ ಯದನ ಆಶಯ ಸಾಧ ಕುಡೈ ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ಚೊರವಕ ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ಚೊರವಕ ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ಚೊರವಕ ವಸ್ತು ವಸ್ತು ನಾಡದಿಗೋ ಜನಮೇ ತೋಡುಗ ನೇಡು ಜಗಮೇ ತಿರುಗುತ್ತುನ್ನಾಡು ಬಡುಗೆ ಪ್ರಾಣಮೈ ಚೂಡು ಫಲಮೈ ಹುರುಕುತ್ತುನ್ನಾಡು ಜನಮೇ ತೋಡುಗ ನೇಡು ಜಗಮೇ ತಿರುಗುತ್ತುನ್ನಾಡು ಬಡುಗೆ ಪ್ರಾಣಮೈ ಚೂಡು ಫಲಮೈ ಹುರುಕುತ್ತುನ್ನಾಡು ಮನವಾಡೇ ಅಂಟು ಜನಮಂತ ಧ್ವನಿಗ ತಾನು ನಿನದಿಸ್ತೇ ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿಗ ಪ್ರಜಲ ಚೇಯೂತ ಊರು ಬಾಣ ಪ್ರತಿ ಚೋಟ ಮನವಾಡೇ ಅಂಟು ಜನಮಂತ ಧ್ವನಿಗ ತಾನು ನಿನದಿಸ್ತೇ ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿಗ ಪ್ರಜಲ ಚೇಯೂತ ಯುವಟ ಮೇಲುಗೋ ಅಂಟೆ ನಡಿಚಾರು ಇಂಕ ತನವೆಂಟೆ
Thank 
పెడన్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలందరూ కూడా బ్రహ్మరథం పడుతున్న పరిస్థితిని అందరూ కూడా చూశారు ఈరోజు ప్రతి వార్డులో కూడా ఈ ఇరవై నెలల కాలంలో కరోనా వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతున్నా కానీ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రోడ్లు కానివ్వండి డ్రైన్లు కానివ్వండి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలు ఎక్కడైతే కావాలని చెప్పేసి అడిగారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మౌలిక సదుపాయాలను కూడా సంపూర్చుంటాయి ఇవే కాకుండా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రోడ్ల సమస్య ఉంది డ్రైనేజ్ సమస్య ఉంది శాశ్వతంగా మురుగునీటి సమస్య పెడనకి అవుట్లెట్ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది పెడన అవుట్లెట్ నిర్మాణం కోసం అంటే మురికి ఎక్కడ కూడా మురుగు నిర్వకుండా ఉండడం కోసం పెడనలో అవుట్లెట్ నిర్మాణం కోసం యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది బొత్స సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళటం ఆయన ఆమోదించడం ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది తప్పనిసరి కాదు తొందరగా శాశ్వత పరిష్కారం కోసం పెడనలో ఉన్న సమస్య శాశ్వతమైన సమస్య ఎప్పటి నుంచో మురుగు బాగా నిల్వ ఉండటం వర్షం వస్తే ఆ మురుగుతో ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో శాశ్వతంగా పరిష్కారం చేయడం కోసం యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తీసుకురాబోతా ఉన్నాం అతి తొందరలో ఇవన్నీ వాడు తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున మున్సిపల్ కౌన్సిల్ని కూడా మేము సాధించుకోబోతా ఉన్నాం ఈ తరుణంలో చైర్పర్సన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వార్డులో ఉన్న కౌన్సిలర్ ఆధ్వర్యం ప్రతిరోజు నిత్యం కూడా శానిటేషన్ కానివ్వండి ప్రతి సమస్యను కూడా విను వెంటనే పరిష్కారం చేసే దిశగా పెడన మున్సిపాలిటీని ఒక మంచి మున్సిపాలిటీగా తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులు అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు బాలసేవరి గారి సహకారంతో పెడన నియోజకవర్గాన్ని పెడన పురపాలక సంఘాన్ని పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయబోతా ఉన్నాం నమస్కారం నేను లక్ష్మీ నరసింహ నా పేరు పెడన పదమూడవ వార్డు నేను కౌన్సిలర్గా పోటీ చేస్తున్నాను జగనన్న ఇచ్చిన అన్ని పథకాలు అందరికీ అందజేస్తాను నన్ను కౌన్సిలర్గా నేను నిలబడ్డాను పదమూడవ వార్డుకి ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేసి అందరూ నన్ను గెలిపించాలి ఏ లోటుపాట్లు ఉన్నా అందరికీ నేను మంచి చేస్తాను అందరికీ అమలు చేస్తాను రోడ్లు డ్రైనేజీలు అన్నీ నాకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించండి అఖండ విజయంతో నన్ను గెలిపించండి
ఈరోజు మా పెడన పట్టణంలో పదిహేనో వార్డు పదిహేనో వార్డు అభ్యర్థినిగా శ్రీమతి అఫ్సర్ జహా గారిని పోటీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి అలాగే మన శాసనసభ్యులు జోగు రమేష్ గారు కానివ్వండి ఈరోజున మాలాంటి మైనారిటీలని మరి ప్రోత్సహించి మరి మాకు సీటు కేటాయించి మరి మాకు ఎన్నుదన్నుగా ఉండి మా మా మాకు అండగా ఉండి మా గెలుపుకు కృషి చేస్తున్న ఈ వార్డు ప్రజలకు కానీ అందరికీ మరి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ రేపు జరిగే పదో తారీఖున మున్సిపల్ పోలింగ్లో మరి మీరందరూ ముక్త ఖండంతో ఫ్యాను గుర్తికి ఓటేసి మమ్మల్ని ఈ పదిహేనో వార్డు అభ్యర్థిని అయిన అఫ్సర్ జహా గారిని గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నా కౌన్సిలర్ అవుతుంది మనకి మున్సిపాలిటీ మనకు అపరం అవుతుంది పైన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్ అని ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే గారు నేను ఉన్నా చైర్మన్ ఉన్నాడు కౌన్సిలర్ ఉన్నాడు అన్ని చేపిస్తాం